Jon Spierenburg, de schrijfster van de kinderboekserie De Vier van Westwijk. Uh, dat zijn drie kinderen en een hond. En die wonen in het fictieve plaatsje Westwijk. Dat is heel erg gebaseerd op Noordwijk. Uh, Beaumonti is de tweede, dat is ook degene die verfilmd wordt. De populaire zanger Beaumonti die komt een concert geven in Westwijk aan de Zee. En Beaumonti wordt aangekondigd. Maar die verschijnt niet. Beaumonti is verdwenen. Nou, dan gaan ze met z'n vieren gaan ze daar achteraan om te kijken uh, waar, wat er gebeurd is om het raadsel op te lossen. Een locatiescout die zoekt uh, de, meestal huizen, maar de filmlocaties die in het script genoemd worden. En waar zich uh, ja, allerlei avonturen in dit geval gaan afspelen. Hotel Zorgenvang. Oh, ik hoop dat dat geweldige goed. locatie. Ja, fantastische locatie. Dat is, ja, die moet je ook voorstellen. Ik heb het echt gewoon geschreven met dat Noordwijk van vroeger in mijn hoofd. Wat Zonnevang natuurlijk ook heel erg is. Hè? Dat, dus ja ik, ja, ik vind dat geweldig allemaal. Ja, dit is ongeveer wel het, het, het jachtterrein wat ik nu uh, ongeveer ga uitzoeken. Dit ik zie je zo in, in één oogopslag zie ik hier wel een paar geschikte woningen. Maar het moet een mooi, vrijstaand, statig huis zijn. Ja, dat zie ik hier zo een heleboel liggen. Dan nou moeten ze alleen nog mee willen doen. Kijk, ik heb uh, locatiebrieven gemaakt die ik... Uh, als ik langs, daar langs een huis rijd wat me heel geschikt lijkt, dan gooi ik hem uh, voor de brievenbus. Sommige huizen bel ik ook wel eens aan, maar sommige mensen vinden dat toch een beetje te direct. Waarom, ik, waarom het voor ons niet geschikt is, is omdat er uh, geen buren direct aan grenzen. Nou kijk, we zijn uh, op naar een strandtent. En we zoeken nog een uh, snackbar, die speelt zich ook vrij veel in de snackbar af. En de vuurtoren, ga ik hem even kijken. Strand, vooral de duinen, heel veel speelt zich af in de duinen. Ik heb wel vijf delen geschreven, tot nu toe is dit altijd van mij geweest. En uh, ik moet het nu gaan delen.